Hindi ko naririnig. Naka-record na lang. Record na po. Ayan. So ngayon po, tumungo naman po tayo sa The Content of the Material, Part 3. Key points focus on Fray Juan de Placencia. Number Letter A. Who is Fray Juan de Placencia? Siya po ay isang Spanish friar noong Franciscan order. Siya siya sa mga unang grupo na Franciscan missionaries na pumunta sa Pilipinas noong July 2, 1578. Buong buhay niya ay inalay niya dito sa Pilipinas. Siya rin ang founder ng mga, ng mga numerous towns dito sa Luzon. At siya rin na nag-author ng mga religious at mga linguistic books dito. Ang, pinaka, ang isa dito ay ang Doctrina Cristina na kung saan ang unang libro na pin, ipinrinta dito sa Pilipinas. Punta naman tayo sa letter B. Ang buhay ay Fray Juan's Fray Juan de Placencia's Expedition. So, napakaraming lugar ng pinuntaan ni Fray Juan de Placencia bago siya nakarating sa Pilipinas. Una muna ay dumating siya dito, ay dumating siya sa Casa de la Construcción of Civil noong May 31 at pumunta niya siya sa iba't ibang lugar pagkaalis niya ng Sibil sa port ng San, San Colar de Barameda noong 24th of June ay pumunta na siya dito sa Mexico Okay, fast forward pumunta siya dito sa Pilipinas at nagtayo, nagtayo siya ng mga at nagbigay siya ng nagpreach siya sa iba't ibang lugar dito sa Luzon Isa sa mga lugar, ang mga lugar na ito ay ang Cavite na kung saan na um, na na five na few kilometers lang ang layo dito sa Manila. At dito pumunta naman tayo sa letter C na kung saan ang mga assignments at ang buhay niya dito sa Pilipinas. Dalawang buwan pa lang bago maka, dalawang buwan pa lang pagkatapos makapunta ng Manila ni Fray Juan de Placencia. At, kasama, at mga kasama niya na sila Fray Diego de Ocrocesa ay nagpipreach na sila sa iba't ibang lugar dito sa Laguna de Bay at iba't iba pang lugar hanggang sa Tayabas na ngayon ay Quezon Province nagko-convert sila ng mga, ng mga taos into Catholic tapos at mas lumayog pa ito at mas marami pang lugar na punta nila ito ay ang Tayabas Lilaya Lukban, Mai Hai Lagar, Carlang, Lilia, Pila, Santa Cruz, Lumbag, Pangil, Sinuluan, Morong, Antipolo, Taytay, at May Kawan. At matapos ng maraming taon na dedicated work niya dito, ay namatay siya noong doon sa Lilio in the province of Laguna noong 1590. Okay. Number two, pumunta naman po tayo sa, sa kanyang contribution at relevance in understanding Philippine history. Unang-una, siya po ay promoter of language and culturation. Si Fray Juan, ang unang gumamit ng local, way, ng local languages upang mapa-convert sa Catholicism ang mga tao. Sa Christianity, sa Christianity, inculturation is the adoption of the way church teachings are presented to others. Yun po, meaning lang. Ngayon po, pumunta naman po tayo sa letter B. Relasyon de las costumbres de los Tagalos. This relation, as far as the history of the Philippines is concerned, is quite exceptional. Not to mention as well with its effect to the early legal system of the country. It did not only preserve the posterity to formerly unwritten customs, traditions, and beliefs of the natives, but it also gave the Philippines its first civil court. Use the arcades, arcades, mayors in their administration, administration of justice. So, dito po, um, ang napakahalaga po nitong relasyon de las costumbres de los Tagalog kasi dito po unang nabuo ang civil code na ginamit ng mga alcalde o mayor ng panahon na iyon. At yung mga kultura po at saka mga, at mga works na gawa ng mga native Filipino natin ay dito mas nakilala dahil po sa relasyon na ito. Kaya napakahalaga po nito sa ating Philippine history at kultura. Naman po, dumako naman tayo sa letter C, which is the Defender of the Rights of the Native Filipinos. Hmm. Marami po ang umaangal dito dahil nga gusto ng kapangyarihan ng iba't ibang mga mayora dito na nananakop sa atin. 
Ngunit ipinaglaban ito ni ni Fray Juan de Plasencia. Isa po siya sa mga nagrally upang tanggalin ang tax sa mga mamamayan na nagpapahirap sa atin dito. Kaya napakaalaga nito, napakaalaga nito sa ating kultura. <clears throat> Tapos po, siya rin po ang nag-alsa laban sa mga mananakop upang mapanatili ang kultura nating lahat. Kaya napakaalaga po nito. Yun po at maraming salamat. So, dito po sa learning experience sa Juan de Plasencia's Customs of the Tagalogs, nalaman po namin na ay malaki pala yung impact o contribution ni Juan de Plasencia sa Philippine history. Dahil sa mga naisulat na na, at nailimban niya, nailimban niya na mga libro, nalaman din po namin na bago pa man dumating ang mga Espanyol dito sa Pilipinas, ay naging patas na po ang mga Pilipino pagdating sa usapang politika. Pagdating naman po sa mga relihiyon, kahit ano pa pong kahit ano pa pong relihiyon yan, basta iisa lang po dapat tayo na kinikilala. At kahit ano mang nangyari noon, lagi po tayo o lagi po nating balikan at pag-aralan ang mga kasaysayan dito sa Pilipinas at ang mga taong nagbigay ng kabuluhan dito. Tulad na lang po ni Juan de Plasencia. Yun lang po at maraming salamat. Yun na po. Tapos na po lahat. Question na lang. Okay na po. Okay na po. Okay na po. Okay na. Question na po. Hmm. Yung question po namin is, ano po yung importance ng customs of Tagalog in present time tapos sa, gen sa next generation po? So, yung ano po, yung importance ng customs of Tagalog sa, sa atin ngayon tsaka sa next generation is pinapakita nila kung ano yung kung ano yung tradisyon tsaka culture ng dating mga Pilipino. Tsaka ano makakatulong rin to upang mahalin natin at tsaka pangalagaan natin kung ano ang meron tayo. Yun lang po. Next question. Ano yung ano? Uh, yung importance ni Juan de Plasencia sa Philippine history? So si Juan de Plasencia ay isang misyonaryo nga dito sa Pilipinas at inil at inilaan niya yung missionary life niya dito dito nang matagal. Dahil sa dahil sa matagal siya dito, marami siyang natagpuan ng mga bayan sa Luzon. Tapos maraming relihiyoso. Tapos mga pangwikang libro. Isa na dito yung doktrina Kristiyana o Christian doctrine na kauna-unahin inilimbag dito sa Pilipinas. Tapos ano po yung contribution ng Customs of Tagalog sa Philippine history? Customs of Tagalogs, just like any other colonial text written during the Spanish colonial period, was intentionally made to provide an exositized description of the Tagalog natives, clearly fed by politics and propaganda and operated with the Western outsiders' gaze that would be appealing to them. 
Thank you. Okay na po. Yun.